全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留到长剑来回。我看不破的曲天规，造红尘不需百转千回。地址既然在这儿，我们务必得先一步取走地址。若让应渊得了此物，稳住了先例，可就不好了。是我大意，不然不会令应渊活到今日。你知道就好。地址，勿如其名。可令山崩止，也可令良田毁。且不说此物向来不露痕迹，难以寻觅，便是他们真找着了，要取出此物，这么个山清水秀的世外桃源，便要化为废墟，他的朋友们怎会允许？是啊，地址不可强取，否则应渊未夺地址，当场暴体而死，只会牵连于我。不过我这同命咒，还有几日才能消除？应江，你即刻下凡，待到七日之期一致便动手。我们忍辱负重这么多年谋定下的局面，若这次还有万一，杀不了应渊，我愿自觉谢罪。那地址由谁去取？如今凡界知晓应渊未死之人太多，那些人虽不足为惧，但真若闹起来，恐怕也会惹我们一身腥。<笑>不急，他的命门在我手里。有一人最在意衔接荣耀，一心想光耀门楣，是该给他一个机会了。四海祥和，三界相荣，皆赖竹青。今日退朝吧。启奏帝尊，太幽尚有一事禀报。太幽门下弟子在下凡巡查之时，发现昔日应渊帝君所用神器地址，如今落入妖族驻地耶兰山境之中。太幽深恐地址为耶兰山妖孽所用，恳请天地着人寻回。太幽星君这番话听着真是刺耳，我听闻这些年来，耶兰山境众妖治理颇好，与凡人两不相犯，怎么在你嘴里却成了邪祟乱党，意图不轨？地址本是在仙魔之战中遗落，如若强行取出，极易山崩地裂，于凡界民生，恐是大难。只惜。你是妙法阁掌事，按律，所有法器的保管、修缮皆在你处，你有何见解？地址为上古神器，那天界便理应收回。月瑶仙君的顾虑也确实有理。好在妙法阁昔日便研习过如何收取大型法器，只惜可结阵收器。在不过度损坏耶兰山山貌的前提下，将地址取回。好，果然兰心慧智，身体无益。此事便交由你去办吧，务必要将地址完好取回。
看到地址，亦可稍解无痛失应冤的苦楚啊！止息必定，不辱使命。师兄、啊，有件事因牵连甚大，说了怕是要受连累，我就一直没有告诉你。如今在岩兰山境中，陆明，你怎么在这闲聊呢？刚刚还看思慕四处找你，许是帝尊要你服侍呢。好，我即刻就去。星君故意遣走陆明，可是有什么话要指点？止息仙子统领妙法阁有方，又是帝尊跟前的红人，指点二字如何说的？取神器之事是一件颇有荣耀的美差，这是帝尊对你的器重啊！我猜地址取回之后，止息仙子的仙阶便要再往上抬抬了。只是这美差之下。细思，却有一层隐患，不知当讲不当讲。星君有言直说便是。止息仙子昔日有剖心救主的佳话，可这天界一度传得沸沸扬扬，传言这救命之恩是因止息仙子动了情。青离帝君已然仙逝，星君此言未免有诋毁之嫌。应渊君心中唯有天下，我对他只有钦佩和仰慕之情。当年帝尊早已用断情线证明清白了。可这断情线，只能断两情相悦，却断不了单相思。你，我的话或许不中听，可句句都是为了仙子考量。传闻野兰山中多有蛊惑人心的妖媚。万一蛊惑了你的心神，这地址没取好，传到天界，定会编排仙子，是阴晴乱治，帝尊必会发怒。神仙不得有情，我自然是知道。止息所行所为，皆为解帝尊之忧。全妙法阁掌事之职，绝无半点私心，也绝不会给他人编排污蔑的机会。还是止息仙子最求上进，不然也不会如此年轻便担任高阶要职。昔日仙子为了仙阶，连亲妹妹都能大义灭亲，愿这次也能分清轻重，做出取舍。莫让这些年的努力毁于一旦呢。进入体内。若是知道主持婚事会让唐公子兵争家具，我们绝不会强人所难的。是我和紫灵过于心急了。他先下药也灌不进去，灵力也输入不了，可怎么办呢现如今，仙里已经溢出躯体了，用不了一日，他便要仙里爆体而死。让我用太俗经试试吧。不可，他现如今仙力蛮横，这样下去，我怕我伤了你。唐州如今经脉闭塞，你用太俗经也是无用啊。那个神明人一掌，便封了他所有经脉。太俗经里有九九八十一式，我不相信这些招式救不了他。严丹，不必拦我，我心已决。严丹，严丹，你没事吧？我没事。我没事了
。真的。真的。你这样救不了他，反而会自残。严丹，不要伤害自己了。我知道你们是为我好，但请你们让我救救他，请你们让我试一试，可以吗？严丹，于墨，你让严丹再试一次，如果还是不行，我们再想别的办法啊下去了，赶快把唐州送到温泉，温泉可以修复他的灵力，免得他的身体被灼伤。好。果真在此。知心啊，有件事您牵连甚大。说了怕是要受连累，我就一直没有告诉你。如今这野兰山境中，难道这山境中，当真有什么古怪？一定要探查究竟。和他的仙衣竟是破损的，这仙力冲撞绝非肉体凡胎可以承受。如若仙身被仙灵炸开，元神也必要灰飞烟灭。歹毒的手段，眼下只能先敷上净破膏，让他体内的仙力稳定些许。之前太幽对我说的那番话，可是早知应元君在此，不与我出手相救。我是否破坏了丽娜？应元君又为何在妖族之地？若我先带他归天，会否落人口舌，反污了他的清誉？怎么会有天际的星辰？难道是？
，我知道是你。你出来啊！你为何不出来见我？窒息！你曾经说过，芷溪会永远保护严丹，永远不离开严丹。你食言了一次，还要再食言第二次吗？你说过，永远不会原谅我。如今，我又有何颜面来面对你若你真的不想见我，那为何我刚刚要摔倒之时，你怕我受伤，要出手相救呢？我害你先命折损，沦落凡间，如今便是搭救万次，也不能赎清往日罪过。我不配站在你面前，也不配做你的姐姐。别哭了。愁死了，小黄猫似的。我记得小时候，无论师傅怎么责罚你，那些仙官如何嘲笑你、污蔑你，你从没哭过。那个时候我就知道，我的姐姐是四叶汉旦一族最优秀的仙官。怎么如今这些愿望都实现了，反而哭起来了呢？我是得到了梦寐以求的一切。仙阶仙侄，仙家的钦佩，天地的信任，可我才发现，得到了这一切，没有你在身边，这一切便毫无意义。你跳桥之日，我全当自己也死去了一半。往后余生，我活着便不再是为了自己，只为忍辱负重，苦心修炼，将你所受的痛苦，百倍还给应当。恶有恶报，他的报应已至，也该轮到我了。我不杀伯仁，伯仁却因我而死。当日你万念俱灰的跳桥，终是因我一念之差导致。此为断会笔，扎至伤入神髓，痛彻百年。若能减缓你心中的一丝憎恨，无论怎样惩罚我，我都愿意。当真？你看，这是什么？我把心情都收集起来了。我的惩罚便是，芷心与元旦，从此以后再无生别，只有死离。你可愿意还认我这个姐姐？不然呢？那你呢？你曾后悔有过我这个妹妹吗？你千年苦心修行，而我千年只懂得贪玩享乐。我所有不想做的差事，姐姐你都帮我做了。我犯错时，你帮我打掩护，帮我承担，帮我扛了责任。你把所有好吃的好用的，都留给了我。那个时候，你都没有不要我这个妹妹。如今姐姐只是犯了一点错误，我怎么可能会撇下你呢？
当年下雨之时，我怨你是真的。可这些年来，我想你也是真的。我在凡间遇到了银灯，我亲手把他杀掉了。我厉害吗？这样一想，当年的仇你也替我报了。凡间数载，我经历了颇多，我也明白了你当时的心魔。往日的种种，我早就原谅你了。姐姐，我们四叶汉淡一族，灵根相连，你永远是我最亲的人。姐姐，严丹。我好想你，我们再也不要分开了。嗯，严丹，你居然能在凡界和应元君再度相遇，此等缘分，实属难得。姐姐，如今你是妙法阁掌事，一定见多识广。你可以告诉我，如何才能寻回地址神器吗？你要找神器地址？嗯，难道是为了救帝君？明明二十年前，天阶与宫室，他罹难而亡，为何方才我却在温泉畔见到了他？仙衣破损。还中了枯石掌。你这么聪明，一定知道为什么。天界有人不想让他回去。难道是太幽星君？如今他已经丧失仙界记忆，修为全散，已经是一个普通的凡人。而现在中了枯石掌，仙力涌动，再难平息。若是没有神奇地址稳住仙灵。恐怕不出几日，便会不明不白死在人间。可天界早有利律，任何人不得干涉仙神罹难。而我此次下凡的任务，正是要取走神器地址。依天规章程，我理应先把地址带回天，上禀帝君受伤一事，再下凡大救。他如今命在旦夕，已经等不及天规章程。况且行凶之人尚在天界。若是地址回到天庭，他必死无疑。姐姐，我知道你不想因此犯贱，这样，你告诉我如何做，我来动手，我不会牵连你的仙阶的。仙阶还能比你重要吗？严丹，只是我告诉你也无用。帝君下凡罹难，唯有在保全仙灵的前提下，劫难全度，才能归位。如今帝君仙衣破损，若无神器修补，定撑不到渡劫完毕。可寻找神器地址，需在山境布阵，逐一勘察，至少需要十二时辰。眼下帝君的身体，撑不到那时候。除非，除非什么？除非让帝君先死一次。帝君如今还剩最后一难，便是死难。而神器隶属帝君，神器天性护主，主人命在旦夕，神器若在十里之内，便会有所感应，回到主人身边。我明白了，也就是说，只有唐州将死，神器地址便会归来，枯石掌印便可破解。到时，罹难完毕的同时，可以恢复仙阶归位。这是唯一的办法。可如今，帝君仙灵眼看便要暴力，肉身一旦损伤，仙灵必将不保。到时候，纵然我们找到了神奇地址，他也会魂飞魄散，一切便毫无意义啊！我不会让他肉身破损的。你想怎么做？是用你的半颗汉丹之心救他吗？万万不可！天界有百位仙君
，天命天医，他们一定会想出万全之策救下帝君。你何苦牺牲自己？姐姐，你到现在还不明白吗？他屡次被害，便是天界之人所为。此事还未调查清楚，天界之人不能插手。你不可以告诉天界的任何一个人。你可曾想过自己？若再弯心，你必定会元神聚散，性命不保。他是为了救我和我的朋友，才变成现在这个样子。这半颗心，是我欠他的。若帝君康复归位，你们的关系将回到最初。高高在上的帝君，怎么会为了你一个小小的仙逝而舍下三界苍生呢？九百年前，你不就已经试过一次，知道答案了吗？为何还要重蹈覆辙？我以前认为爱是两个人生生世世的厮守在一起，可如今我重活一遭，我不光学会了如何写出动人的折子戏，我也明白了真正的爱是什么。真正的爱，便是成全对方，便是守护对方真实的一切。姐姐，你这是干什么？严丹，对不起，我知道你想救下帝君，我可以破例违规，现在便将帝君送回天界。他身份尊贵，万人护佑，定会平安无事。可你不一样，我已经失去过你一次，不能再失去你第二次了。姐姐，姐姐，你听我说。他如今已经放弃了神仙的地位，不可能再跟你回到天庭上去了。你若强行带他走，定要与他激战。可他如今的身体状况，经不住这一战啊！放心吧，他会自愿和我回去的。姐姐，姐姐他竟伤得如此严重，绝不能让他在七日时限内死了。待我谈谈，他还剩多少寿数？他竟有修罗图腾，难道他是我修罗族人？是那天界仙子回来了，不能叫他看到这图腾。若错杀族人，罪责深重，此事重大，我还是先回天禀报吧。杭州，你终于醒了，我刚才都快担心死了。你没事吧？我的仙灵，你的仙衣破损，体弱晕厥，幸好刚刚有一位仙君下凡，他用仙力保住了你的仙灵。只是这位仙君说，你要尽快前往九重天，以仙气蔽体，方能保全性命。何处仙君？为何帮我？你的真身是帝君，无论你发生任何的困难，都会有神仙来助你、帮你的。刚刚他们有人教我习得
通天之路的方法。事不宜迟，我们赶紧前往九重天吧。来。这又是什么东西？我怎么从来没有见过？这里面是九重天的仙力，是刚刚那位仙君所赠。正是因为他，我才能够开这通天之路啊！你曾说天界所立，皆为伤心，不愿回首。为什么现在这么着急回去？因为接星星。天上的众仙喜欢布施仙力，如同星雨起落。如果能够接到的话，我的灵力便会增长。我如此喜欢找靠山，此等好事怎么能错过呢？来，唐昭，我好久都没有看过这样的情景了。你快陪我回天上，陪我一起看星星吧。姐姐，我早猜到你不会容我这般做，只是百年休息。你的仙术在我之上，我只能将计就计，假意被你困住，再以你的法器破阵脱身。学的可真像，可惜你不是他。你是怎么看出来的？你的步伐神态与他不同，何况他曾经将我送他的一只星河踏碎。真正的他，是不可能让我陪他去看星星的。但我任性了一次，陪他看过了一场，生徒将近。那是我最好的回忆。说吧，你究竟是何人？我跟你一样，心系于他，所以今天哪怕是两败俱伤，我也要把你带回天界。姐姐，唐周，别伤害我姐姐。严丹，你怎么来了？姐姐，如果你执意要带他走。你可否让我留在这儿，再跟他说几句话？我跟他之间还有些恩怨未了。抱歉，严丹，我并不知你有姐姐，以为是傀儡术所化。我这才贸然出见的。你认出来那是别人，不是我，为什么？心爱之人，不止用眼睛去看，还要用心。你说你爱我，那你有何凭证？如今，我身无长物，唯剩此剑，以正我心。我也得骗回来啊！你现在身上绑的是我的灵根，如果你一旦想要逃脱的话，就要切断它，那样我就会变回原形了。姐姐是不会伤害我的，对吗？严丹，你别冲动，你一旦做了，就真的回不了头了。
说你爱我，那好，我问你，你愿意为了我放弃你的性命吗？我愿意他曾经欠我一条命，如今还回来了。从此以后，我们两不相欠。嗯我说过，我这条命是你的，你要拿便拿走，只是。
说过想念，爱从何时化成甜？相交织成火焰，不熄灭，忘了沿途风雪的凛冽，独自领略过世界的圆缺，终于在你心里停歇。两两相守，一生历经所有考验，不埋怨世间悔改，苦涩变成甜，不问永远多远。笑里深深浅浅，我是如果。深浅浅，往事如过。